Zo, dat uh, ruikt altijd heel bijzonder, zo'n uh, nieuw blad. Echt, echt vers van de pers, echt een, een, een luchtje van, uh, van uh, de drukker wat je ruikt als je het blad uh, openslaat. Uh, nummer 1 uh, van, uh, van onze nieuwe jaargang. Op de omslag uh, een foto van een kelder in uh, Moldavië, waar ik in uh, augustus vorig jaar uh, ben geweest. Zo'n Oost-Europees land uh, dat, dat je eigenlijk helemaal niet goed kent. Ik ben er ooit geweest begin jaren negentig, maar toen was het een soort uh, ja, communistisch land eigenlijk nog. Heel uh, achterlijk en uh, in, onder, onder zeer moeilijke omstandigheden, wijn maken en matige wijnen. Tegenwoordig uh, is het toch wel duidelijk veranderd, maar er is nog steeds een behoorlijke tweedeling in, in de wijnen. Uh, goede wijnen van internationale rassen, leuke wijnen van uh, lokale druiven. Maar uh, soms toch nog een beetje aan de zoetige kant, omdat uh, veel wijnen uit uh, Moldavië in het verleden naar uh, Rusland gingen. De omschakeling verloopt uh, geleidelijk aan en uh, er komen steeds meer wijnen die uh, in onze smaak passen, maar daar moet je wel even naar zoeken. Uh, veel rijke domeinen met grote investeringen, maar ook arme boeren die uh, geen geld hebben om uh, hun uh, productie te ontwikkelen en uh, wijnen van uh, kwaliteit te maken. Als uh, wijnland heel interessant en uh, een, een land dat uh, nog zeker een goede wijntoekomst uh, tegemoet gaat. Leuk om over te lezen en leuk om te bezoeken, uh, moet ik zeggen. Um, Lars Daniels die, uh, heeft een artikel geschreven, Pinot Grigio della Venezia. Een wijn uh, waar we gauw een beetje op neerkijken, omdat Pinot Grigio, Pinot Grigio uit uh, het noorden van Italië heel makkelijke, zachte, drinkbare soepele wijnen zijn, die eigenlijk zelfs in Italië nauwelijks gedronken worden. 96% wordt uh, geëxporteerd. Ja, je kunt erop neerkijken, maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat heel veel mensen dit soort witte wijnen, en het kan ook in een rosé variant gemaakt worden, gewoon heerlijk te drinken vinden als aperitief. Uh, en het is leuk om daar eens over te lezen hoe de mensen lokaal over hun product denken. En uh, omdat het een nieuwe de uh, DOC uh, is, is het ook uh, uh, leuk om, om te horen wat de producenten vinden zelf uh, van de ontwikkelingen die daar uh, plaatsvinden. Een van de oude rotten in het vak uh, is Miguel Torres. Uh, een heel interessante man die ik jaren geleden alles uh, ontmoet heb. En, en onvermoeibaar gaat hij door. Uh, iemand die uh, enorm met klimaatverandering bezig is en die eigenlijk zegt van ja... In dit artikel van, uh, we kunnen wel zeggen van dat we ons moeten voorbereiden op uh, klimaatverandering. Maar dat is eigenlijk onzin, want die klimaatverandering is nu al lang aan de gang. En de druiven worden veel te vroeg geoogst. Uh, dus we moeten nu al naar allerlei manieren zoeken om uh, uh, te zorgen dat er meer koelte in de wijngaarden komt. Hogere wijngaarden. Ze gebruiken ook hagelnetten, wat in, in Argentinië ook gebeurt. Hagelnetten, niet alleen tegen de hagel, maar ook om gewoon het zonlicht een beetje te temperen. Het zal voor veel Franse wijnautoriteiten een, een schrikbeeld zijn, want die willen dat je wijn op een natuurlijke manier wordt gemaakt en temperen van zonlicht of, of zeil op de grond tegen de regen, dat is absoluut verboden. Maar in Spanje zijn ze wat toleranter en Torres is iemand die enorm nadenkt over de toekomst en wat de klimaatverandering voor consequenties heeft. Een mooi artikel over... Uh, een paar uh, grote gewekse, drie uh, grote wijngaarden van uh, de producenten uh, Reepholz, Wietman en Kriesman. Die zeggen dat uh, een grote gewekse eigenlijk alleen maar een, een grote gewekse is als de wijnen ook echt heel goed kunnen rijpen. En omdat we bewijzen hebben ze van elke, elke van de drie uh, uh, wijngaarden tien jaargangen op tafel gezet. Die laten zien dat de wijnen echt fantastisch kunnen rijpen. Eigenlijk moeten rijpen denk ik. Ik vind zelfs dat... Zelf dat Hele mooie Riesling, grote Rieslings, uh, eigenlijk minimaal tien jaar weggelegd moeten worden uit goede jaren voordat je er een beetje van kan genieten. Maar ja, of je dat geduld hebt, dat uh, moet je natuurlijk zelf weten, maar het is zonde om ze, om ze jong te drinken, dat is zeker zo. Uh, Marques de Caceres uh, komt aan bod uh, in een artikel, uh, ik ben daar vorig jaar geweest, uh, ik mocht Christina Fornaire ontmoeten, een indrukwekkende vrouw die, uh, die precies weet wat in haar bedrijf uh, speelt. Veel aandacht voor een paar bijzondere uh, Pinot Noir uh, uh, items. Uh, Ronald Wortel, uh, die een tijd in Nieuw-Zeeland gewoond heeft, uh, ging naar Central Otago en uh, North Canterbury, waar Pinot Noir echt heel sterk in opkomst is. Wat in Nieuw-Zeeland natuurlijk heel belangrijk is, omdat uh, alleen die Sauvignon Blanc, daar kunnen ze niet van bestaan. Dat is veel te veel in één richting. Uh, Pinot Noir is een geweldig alternatief voor uh, Zuidereiland. Er worden prachtige wijnen gemaakt en je kunt daar ook uh, in het artikel over lezen. 
Pinot Noir is natuurlijk nog steeds een heel populaire druif. En laat ik eerlijk zijn, wij vinden zelf het drinken van Pinot Noir speetbegonder. Waar we veel van geproefd hebben de laatste tijd, vinden we heerlijk. Dus uh, niets, uh, niets dan lof voor, uh, voor mooie Pinot Noir wat mij betreft. Uh, komt ook aan bod in een heel leuk artikel van uh, Karin Le- Leeuwhoek over uh, Monique Breuer. Een Nederlandse vrouw die uh, op zes plaatsen in de wereld uh, Pinot Noir maakt. Dat is werkelijk uniek. Uh, Zuid-Afrika, Duitsland, uh, Oregon... Uh, Bourgogne, uh, noem maar op, zeg, zij maakt overal Pinot Noir. Het is een soort passie die, als je dit artikel leest, is onbegrijpelijk hoeveel verharding en hoeveel doorzettingsvermogen zij heeft. En uh, uh, op jacht naar wijngeluk, dat mag je wel zeggen. En wil ook zeggen dat het uh, niet zo eenvoudig is om het te doen. Maar als je de, de wil en de passie hebt, dan kan je heel ver komen. Leuk interview met Sarah Channel, uh, onze uh, uh, lokale vertegenwoordigster van Wines of South Africa. Een heel leuke en ook, uh, ook een vrouw met veel voorharding en veel doorzettingsvermogen die al heel veel heeft bereikt voor uh, Zuid-Afrika. Daar leuk over verteld. Zelf was ik uh, uh, om mijn serie over Australische wijngebied af te sluiten uh, in Adelaide Hills uh, een tijdje geleden. Uh, voor Australië een heel cool wijngebied, hogere heuvels uh, bij Adelaide onder invloed van, van de oceaan. Waar mooie mousserende wijnen worden gemaakt, ook weer goede Pinot Noir. En een, gebied, een van de weinige gebieden in Australië waar het echt behoorlijk koel cool is en waar ook uh, dat in de wijnen goed uh, terug te proeven is. Uh, interviews met uh, andere uh, sommeliers, artikel van Kees van Leeuwen over de Garnacha in uh, Carriena, uh, uh, zeer lezenswaardig. En natuurlijk uh, niet te vergeten onze uh, proefthema's uh, uh, Alpen en Jura, uitgebreide proeverij van uh, Vionier. Uh, zoete wijnen komen aan bod en uh, zeer uitgebreid nog uh, wijnen uit Toscane, L- uh, Umbrië en Lazio. En natuurlijk uh, een thema wat we, uh, omdat we niet altijd genoeg ruimte hebben, een beetje hebben we moeten, uh, voor ons uit hebben moeten schuiven. Nu, nu gepubliceerd ook rood uit uh, Zuid en Midden en Portugal. Ja, ik vind Portugal een prachtig land, heerlijke wijnen en uh, goede betaalbare wijnen kun je daar vinden. Ik zou zeggen, uh, er is weer heel veel uh, te lezen in ons uh, Nieuwe nummer en uh, geniet ervan.